。我叫老莫，意外失去记忆，和戴莫大叔雪在一起，掉到了这片大海上。在探索神秘基地时，我们发现这个世界即将毁灭。也得知我们穿越到这的意义。现在的我们要驾驶着这艘木筏，去拯救幸存的生命。哎，折腾了那么久，总算是把身体给换回来了。还是我自己的身体好用啊！你看这个肌肉，你看这身材，像我这么完美的男人，对对对，最适合搬砖了。什么鬼？请叫我建筑师。啊，我去！班长，你怎么在这儿？难道你继承了我的聪明才智，都学会越狱了？乖，别动那么多歪脑筋，赶紧回去吧。你要是不见了，学仔不得报警了。等等会儿，我我的天哪，羊羊驼呢？又穿越了吗？啊，我的天啊，这里怎么破了一个洞？啥？天哪，这个破鲨鱼已经这么嚣张了吧？那咬船舱就算了，连羊圈都要咬。完了，可怜的羊驼肯定在海上飘着呢。哎，说好的拯救动物，结果都让这破鲨鱼给害了。那我们去把它给宰了吧，顺便再做到鲨鱼生宴。嘿嘿嘿，不行。这鲨鱼杀了一条，会又来一条，根本杀不完。我得想个办法从源头上克制鲨鱼。梦想改造家老莫出击。既然现在的鲨鱼会随机攻击一楼的木板，那我们就来把一楼垫高。就算你鲨鱼再嚣张，也没办法飞吧？看我现在木筏两边扩建两个木板，这扩建也不能让木筏变丑了。在四个角放上三角形木板，嘿嘿。看起来真像航空母舰，是指放了山羊的那种航空母舰吗？去去，别打扰我创作。接下来就该垫高木板了，在扩建的木板上放上矮柱子，一、二、三、四，先放上四根，然后再在柱子上加上木板，在这里空一个，放上矮楼梯，不然大叔那身高跳上来多费劲。啊去，谁说我坏话？这边也一样，最衬的放上四根柱子，再加上木板。楼梯放在这儿，搞定。来看看效果，嗯、呃，好像有点短，没有航母那么帅气啊。再扩建一些好了，加上三根柱子，这样大小应该差不多了。同样也加上木板，还得再放个楼梯。另外一边也是一样，搞定。这下应该妥妥的啦。不过这中间的镂空也太难看了，看我用树叶矮墙把洞给挡住。哎，这下好看多了！让我把一楼船舱里的东西都搬到平台上来。你这破鲨鱼还怎么咬？怎么咬？哎呦我去，顶风作案呀！这也太嚣张了吧！看来我得加快速度了，把箱子都搬上来。累死我了，总算是把箱子都搬完了。哎呦，我的老腰啊！但是还没有结束，收集的宝贝保护好了。还得把三傻他们给保护起来。看我，再顺便改建个自动化牧场。先委屈三傻一下，把你们的口粮搬一搬，然后在柱子中间搭上七块木板，再放上六个小草堆，然后把咱们的自动淋浴器搬上来。哈哈，这下就能洗澡了。嘿，是自动浇水了。嗯，七格不太好看，再加两个，凑个九宫格吧。围栏把他们围起来，可不能让山傻他们再越狱了。放上楼梯和栅栏门，搞定。这下淋浴器就能自动的把地上的小草堆都浇上水了。我可真是个天才呀、啊！为了你们的安全，就先压缩一下你们的自由吧。其实你就是懒得浇水吧？嘿嘿，被你发现了。哎，不对，瞎说什么大实话？把边上的两个木板也放上小草堆好了，不然你们这群家伙可不够吃呀、啊。哈哈，现在变高了，看你这破鲨鱼还怎么来破坏的宝贝。不对，这一楼还放着那么多东西呢，太危险了！我得把一楼所有的东西都垫高，看你这破鲨鱼还敢不敢嚣张！啊！我要把净水器也垫高！完了完了，毛毛疯了！要不打一顿试试